کے بچے اور بکروں کے لہو سے پرسن نہیں ہوتا ایک بات ہم یہاں دیکھتے ہیں اور یہاں پہ ایک بات پر دیکھنے یوگ ہے کہ اسرائیل جو سموچا اسرائیل ہے پرمیشور کے پاس اوپچاری گروپ سے آنے میں کبھی نہیں اور وہ جو پرمیشور کے پاس بہت سارے بلیدان لے کے آیا کرتے تھے اور وہاں پہ کسی پرکار اور وہاں پہ بلیدانوں کی کوئی کمی نہیں تھی Multitudes and multitudes. اور بہت سارا وہاں پہ بلیدان کیا so we see that outwardly they always related to God but in their hearts they have gone far away from the Lord اپچارک روپ سے وہ پرمیشور کے پاس بلیدان لے کے آتے تھے جڑے ہوئے تھے پر ایک ہی اندر سے وہ پرمیشور سے بہت دور تھے you know and in verse 13 it says bring no more vain oblations اور وہ کہتا ہے کہ ورت تم انو بلی میرے پاس نہ لاؤ you know it says here in the translation stop bringing me your meaningless gifts اور تم ورت انو بلی میرے پاس مت لے کے آؤ وہ کہتا ہے incense of your offering discuss me اور تمہاری جو دھوپ ہیں اس سے مجھے جو ہے گھڑا ہو باہری روپ سے وہ کبھی بھی انتر نہیں ہوا سفل نہیں ہوئے بیٹے لانے کے لیے ان ورلی اٹ واز آل فل آف سکنس اور پر اندر سے وہ بری طرح سے بیمار گرست ان ورلی دے ور ناٹ ایبل ٹو ہیو a relationship with the lord it was drying up it was it was not right with god aur wo andar se parmeshwar ke sath jude hue nahi the aur wo andar se sukhe aur bimar grast the you know this is what god could see aur yahi sab kuch parmeshwar unke andar dekh sakta about people about zion aur sayon ke logon ke mad mein ye sab israel god's people israel ke ve log unke andar ye sari baat dekh sakta and then verse 21 the lord says how is the beautiful faithful city become a harlot اور یہ نگری جو ستی سادوی تھی وہ کیسے بے وچار نہیں ہو گئی اور وہ ستی سادوی تھی فیتفل سری وہ دھرم پہ ستھ پہ چلنے والی نگری تھی یس سی ہاو جروسلم ون سو فیتفل ایک سمیں جروسلم بسواس یوگ تھا has become a prostitute another translation dusra udhar dusra jo anwad ye kehta hai ki wo vivicharani ho gayi yes you know and so we see the condition of god's people yahan parmeshwar ke logon ki sthitiyon ko dekhte hain the lord says he will restore them undoubtedly ni sandeh parmeshwar unhe bahal karega the lord will surely restore his people परमेश्वर निश्चय ही अपने लोगों की बहाली करेगा बट रेस्टोरेशन कैन ओनली कम वेन वी टर्न टू द लॉर्ड इन आवर हार्ट्स और ये बहाली तभी होगी जब हम परमेश्वर की ओर मुड़ जाएंगे दैट इज द की सेंस ऑफ गॉड और यही कुंजी है संतों नाउ अगेन आई वुड लाइक टू टर्न अस टू अनदर स्क्रिप्चर इन द बुक ऑफ जेरेमाया आई जस्ट शेयर दिस ऑन वेंसडे विद गॉड्स पीपल द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 3330 और जर्मिया की पुस्तक के तीसवें अध्याय को पलटेंगे اور پرمیشور کے لوگوں کے بیچ میں پرمیشور کی بحالی کا یہ کام کو ہم تیسویں ادھائی میں جرمیاں کرتے ہیں Say the Lord, neither be dismayed, O Israel, for lo, I will save thee from afar, and thy seed from the land of their captivity, and Jacob shall return, and shall be in rest, and be quiet, and none shall make him afraid. I will save thee. O oh, Matthew, Jim, Bachanga. Yes, again. Uh, I would like to read um, verse 11 for I am with thee say the Lord to save thee 
मैं तेरे संग संग हूं और मैं तेरा लॉर्ड इज यूजिंग दैट वर्ड आई विल सेव दी अगेन एंड अगेन और उसने इस उद्धार शब्द का उपयोग किया है कि बार बार मैं तुझे उद्धार दूंगा यस इस इज फॉर आई एम विद दी से द लॉ टू सेव दी दो आई मेक अ फुल एंड ऑफ ऑल नेशंस whether i have scattered thee yet will i not make a full end of thee but i will correct thee hallelujah in measure and will not leave thee altogether unpunished so we see the mind of god yahan pe parmeshwar ki mansa ko hum the lord says i will save thee aur usne kaha ki main tera uddhar karunga I will not make a full end of thee but other nations I will make a full end of them. Main tera ant nahi karunga par ki wo sari jatiyon ko sare deshon ka ant kar dunga. But I will I will correct thee par ki main sudh tujhe sudharunga and will not leave thee altogether unpunished. Aur main jo tujhe nirdosh na thehraunga. In other words God says I will come to you I will take you through the workings of mine and i will restore you aur main tere paas aaunga aur main tujhe sudharunga aur tujhe jo hai phir se bahal karunga you know verse 12 for thus say the lord thy bruise is incurable and thy wound is grievous yahova yu kehta hai ki tere dukh ki koi aushadhi nahi aur teri chot gehri aur dukh prad hai yes so you know we see that she is wounded and um her bruises are incurable but there is no one the prophets have found shortcuts and never able to bring a word to heal and restore god's people aur parmeshwar ke logon ko yahan pe hum dekhte hain ki unke jo ghav hain wo gehre aur dukhprad hain par ki koi bhi aisa bhavishyakta nahi jo unke ghavon ko changa kar sake now let me just read other verses just you know um there is none to plead thy cause or that and... thou mayest be bound up thou has no healing medicines aur tera muqaddama ladne ke liye koi nahi tera ghav bandhne ke liye aur na patti karne aur na maram karne ke liye koi we have read from the book of isaiah i mean jeremiah chapter 6 you know everyone says peace peace and outwardly there is nothing that could heal them inwardly jaisa ki chhatve adhyay mein humne yasa ke padha tha ki wahan ke bhavishvakta jermia ke chhatve adhyay mein hum padhte hain ki wo kehta hai ki uske jo bhavishvakta hai wo usko kehte hain ki shanti shanti par ki unke wo ghav ko upar se hi theek karte hain you know as it says here no one to plead thy cause aur muqaddama ladne ke liye koi nahi hai tera no one to you know uh, to to bind or to heal your wounds aur tere tere ghav pe patti lagane aur marham karne ke liye koi nahi hai thy wounds are grievous aur tere jo ghav hai wo sad dukh prad hai verse for in all thy lovers have forgotten thee they seek thee not for i have wounded thee with the wound of an enemy with the chastisement of a cruel one for the multitude of thine iniquity because thy sins were increased or so we see here very clearly yeah because of our sins ye hamare is paapon ke karan ye dasha hai yes verse 15 it says why criest thou for thine affliction thy sorrow is incurable for the multitude of thine iniquity i have done these things unto thee So the Lord makes it very clear you have inflicted it on you because you moved away from me you disregarded me you did draw nigh to me outwardly but your hearts never went my way और ये स्पष्ट कर देता है ये वचन कि उसके लोग जो हैं जो कि घाव ग्रस्त हुए हैं उनके अपने कारण अपनी अनाज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति ये सारी परिस्थितियां उनके जीवन में इसके कारण हुए और वे उनके घाव जो हैं वो अभी बंधे नहीं है और ना ही उनके लिए कोई चंगाई है say the lord because they call thee an outcast saying this is zion whom no man seeketh after 
और मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा यहोवा की ये वाणी है क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है वह तो सयोन है जिसकी चिंता कौन करता है सो द लॉर्ड से इज आई विल और प्रभु ने कहा है कि मैं आई विल रेस्टोर हेल्थ ऑन टू दी और तेरी तेरी स्वास्थ्य की बहाली मैं ही आई विल हील दी ऑफ दाई वोन्स और मैं तेरे घाव को चंगा कर दूंगा Thou art called an outcast. जबकि तू ठुकराई हुई कहलाती थी एंड पीपल लुक एट यू एंड से दिस इज जॉन नो वन सिक्स आफ्टर और लोग कहते थे कि ये सयोन है जिसकी कोई चिंता नहीं करता है She is an outcast. और उसे ठुकराई ही But the Lord says, I will restore Zion. जबकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सयोन मैं तुझे बहाल करूंगा I will heal thee. और मैं तुझे चंगा करूंगा So dear brothers and sisters, मेरे भाइयों बहनों Remember that God could do this work in our lives. हमारी जिंदगियों के परमेश्वर ये काम करेगा God could do this work in our midst. ये हमारे जीवनों के अंदर हमारे बीच में वो काम कर सकता God could do that in our lives as individuals. व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर हमारे जिंदगियों के अंदर काम कर सकता है लॉर्ड से इज योर वूंस आर नॉट यू नो हील बिकॉज इट्स नॉट यू नो ऑयल इज नॉट पोर्ड इनटू योर वूंस और तुम्हारे घाव इसीलिए चंगे नहीं हुए नो वन टू पोर ऑयल इनटू योर वूंस क्योंकि कोई नहीं था जो कि तुम्हारे इन घाव की सुदी लेता इन्हें बंद करता मरहम लगाता नाउ लिसन वेरी केयरफुली ध्यान से सुने यू नो व्हेन द लॉर्ड व्हेन वी लुक एट दैट एग्जांपल इन द स्क्रिप्चर Yadi of the man who was wounded on you know the good samaritan came in and visited this man who was wounded wo jo samriya ke us ghav grast vyakti ke paas aaya jisne uske ghavon ko changa kiya yes and we see that he had oil and wine uske paas do cheeze thi now we know that we are very familiar with this word dakhras aur uske paas tel tha we are so familiar we don't know what it means हम बहुत ही सुपरिचित हैं इसलिए हम ये सब नहीं जानते या सो वी रीड हियर ऑयल एंड वाइन बोथ वुड स्पीक अबाउट होली स्पिरिट और जो दाखरस और तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है एंड वी नो दैट द समेरिटन हु केम देयर और जो सामरी वहां आया ही हैड बोथ द वाइन एंड द ऑयल उसके पास दाखरस और तेल था नाउ वाइन इज necessary to clean the wound aur dakhras jo hai ghavon ko saaf karta hai it works like a spirit aur wo ek spirit ke saman kaam karta it cleanses the wound wo ghav ko saaf kar deta hai and then the oil is poured which brings healing aur fir tel us pe undela jata hai taki that is the way wo changa ho they used to treat the wounds in those times aur un dino mein is prakar se kisi bhi ghav ko changa kiya jata so saints of god oil cannot be poured in without cleaning the wounds with the wine or the holy spirit doing a work of repentance in our lives hamari zindagiyon ke andar bina paschataap ke jo hai ye karya nahi hoga jaise ki kisi bhi ghav ko sabse pehle saaf kiya jata hai uske baad jo hai aur wo saaf daag ras se hoga you know aur tel se uski changai you know without allowing our lives to uh you know without bringing our lives to a place of true repentance With the help of the Holy Spirit. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें अपने पश्चाताप को परमेश्वर के समकुल लाने की आवश्यकता है. Now many a time we hear people say, "It is the work of the Spirit. It is the work of the Spirit." और कई बार हमने ये सुना कि लोग कहते हैं कि ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है परमेश्वर की आत्मा. What do you mean by that? इसका मतलब क्या है? the spirit is not going to push you into one corner aur atma pavitra atma jo aapko kisi kone mein dhakka nahi dega the dega. holy spirit not just pavitra atma aapko ishare karega convicts us aur hamare hame kail karega we can easily ignore the work of the spirit aur hum bade aasani se use tiraskar kar sakte hain you know many a time when we talk to people aur kai baar jaise hum baat karte people hai. often use the word uh, and say You know, it is the work of the spirit. You know, well, let the spirit speak to me. Or, वो इस प्रकार से कहते हैं कि ये परमेश्वर की आत्मा का काम है. And all that could be just a human shield. 
और ये एक प्रकार से जो मानवी एक ट्राइंग टू इवेड व्हाट द लॉर्ड इज वांटिंग देम टू कम इन टू और परमेश्वर जिस स्थान पे हमें लेके आना चाहता है ये उससे बचाव है यू नो सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड सेंसिटिव इन आवर लाइव्स यू नो अपनी जिंदगियों के अंदर हमें बहुत संवेदनशील होने की आवश्यकता है यू नो सो लेट्स नॉट टेक द शील्ड You know, human shield with the name of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के नाम में हम एक मानवी एक सुरक्षा की ढालना वहाँ पे खड़ी. You know, it is necessary when the Spirit convicts, draws us. We need to be available for that work in our lives. और जब परमेश्वर का आत्मा हमें कायल करता है और जब हमसे वो इशारे करता है तो हम परमेश्वर की आत्मा को काम करने से रोके ना. Yes. And so repentance is necessary. तो ये जरूरत है कि हम पश्चाताप करें. And only then the healing can come into us. तब ही वो चंगाई आएगी. Yes. The Lord says, "I will heal thee." और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें चंगा करूँगा. And the Lord also said, "But I will correct thee." उससे पहले प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें I will bring you to repentance. और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें एक स्थान पर पहुँचाऊँगा. I will show you where you went wrong. और मैं ये बताऊँगा तुम कहाँ गलत हो. And I will cause your heart to return to me. और मैं तुम्हारे हृदय को ऐसा करूँगा कि वो लौट के आएगा. And there I will bring forth my healing into your life. और वहाँ मैं आपके अंदर एक चंगाई लेके आऊँगा. And I thank God for that which God has initiated today in our lives. और जो कुछ आज परमेश्वर की आत्मा ने आरंभ किया उसके लिए हम धन्यवाद. But remember, this is something that we must continue to experience in our lives. और ये जरूरत है कि हम निरंतर इस प्रकार के अनुभव के क्षेत्र में जाएं। so there is a pouring of the wine into our lives of cleansing our wounds and then the Lord will pour in His oil and bring healing into our wounds। और पहले पवित पवित्र आत्मा अर्थात दाखरस जो है हमारे ऊपर उंडेला जाए ताकि वो घाव साफ हो और जो उसके बाद फिर तेल से हमारी बहाली हो। you know saints so it's so important for us to be in a place of repentance In our lives. और ये बहुत जरूरत है हमारी जिंदगियों के लिए कि हम एक ऐसे स्थान पे आए जहाँ कि हम पश्चाताप. You know, and that's the way God is going to restore Zion in these.